the ABS-CBN shutdown by the NTC under President Duterte is the start of the death of democracy. My God, I hate everybody good morning this is daddy rick again and welcome back to my channel and before i start i would like to say mega 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 shout out to all my subscribers and to my upcoming subscribers thank you very much for continuously patronizing my channel and i hope that uh, on how we do things here we learn things we understand things and our perspective in life change and our point of view on how we have to do things properly especially in the social media and again, no, here we have another topic, and I think everybody knows about this lady from the very beginning, no? Lloyd Lewis. Ayan. So, kilalang kilala naman natin siya. No? Malabo naman wala nakakakilala sa kanya so, because she's from the U.S., no? married to a, 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 an American, a millionaire American, and isa siya dun sa pinakamalaking financier ng Liberal Party. Okay. And she's always the one talking regarding na bumaba na sa, sa pwesto ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ibigay na raw ang kapangyarihan kay Leonel Robredo. So, ayan. And now, she's having this new rants regarding the case of ABS-CBN, etc., etc. No? And mas maganda siguro, pakinggan natin ng buo yung kanyang mga pinagsasasabi. Para bago tayo sumagot, eh, maunawaan natin kung ano ba, niya, ano ba yung kanyang mga punto de vista. Okay? So, join me and let's listen to her. ...shutdown by NTC under the Duterte administration mean when it comes to press freedom. The ABS-CBN shutdown by the NTC under President Duterte is the start of the death of democracy because press freedom is the essence, the sine qua non of a free government, of a free society. And therefore, by starting the silencing of the most popular television station and radio station, the ABS-CBN, he is not only killing poor people because of the drug war, but he is also a killer of democracy. He is all of them, all of the strong men like Stalin of the Soviet Union, of Hitler of Nazi Germany, and Milosevic of Yugoslavia, they all started by silencing the press. Truth will make us free, but they don't want that. So President Duterte is following along the lines of Stalin, of Hitler, of Milosevic. God save the Philippines. Have mercy. Next question. What can you say about the timing of this closure order in the middle of the pandemic, just when Filipinos need all the information they need when it comes to COVID-19? Uh, what I can say is that President Duterte is only concerned about his power. And so in the midst of this pandemic, COVID-19, this coronavirus, all he can think of is they're tackling too much. Shut them down, ABS-CBN. They are not following me. So what does that say of this man? He doesn't care that Filipinos are dying, that they don't have the information, that the most effective way to communicate is through television, ABS-CBN. Shut them down. I don't care. So I am sorry. I think President Duterte... <laughs> okay, napangiti na naman tayo dito. No? Um... 
Narinig niyo naman yung kanyang mga pinagbububusa, no? Na katulad din ng mga maraming mga antay, no? Liko, 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 liko na wala namang katuturan yung mga pinagsasasabi. First and foremost, Loida, no? I don't have to address you because you are older than me uh, of what, no? You're an American citizen. So, even in the US, the small kids address the older ki- the, uh, the older people directly by name. Okay? So, baka bigla mo sabihin bastos ako because I'm addressing you directly by, by your name. So, what do you want me to address you? No? And as I'm always saying here in my channel, and even with the people um, I'm visiting my live streams, I'm telling them not to call me sir, or I'm not addressing that. And I know that it's more proper to address people by name. Everybody knows who you are. Okay. Ah, pagpatay ng demokrasya. Anong demokrasya yung pinatay? Ipaliwanag mo ng malinaw. Anong demokrasya yung pinatay? Di ba? From the be- from the very start and after the election in 2016, no. Malayang pamamahayag continuous until up to date. Okay? At patuloy na umaandar yung ABS-CBN with their digital. No? Nakakapag-broadcast sila. No? Kaya yung sinasabing 11,000 na tao mawawala ng trabaho. Well, di ba? Eh, kasi madali yung mga paawa, epek, di ba? Kunin yung damdami ng tao, ilagay ang kamay sa dibdib. Mga artistang busan ang busan, wala namang nauunawaan, walang nilabag yung kanilang kumpanya, etc., etc. Hindi kasi yun yung point eh, di ba? Now, let's start with that sabi mo pagpatay sa demokrasya. We have, well, as I understand, 130 plus no, channels, different networks no, in the Philippines. No, it's big and small. Yes, you can say that ABS-CBN is the most popular. Popular for what? Actually, can you explain the popularity regarding sa mga teleserye? Yung mga kabit dito, kabit doon? ng mga teleserye, no? walang humpay na kabitan, di ba? Yung mga kabaklaan, ng ano, no, I'm not against LGBTQ, but showing it into into public, no? just like I vice ganda yung mga kasalaulaan on, in front of the national TV. Is that the way, that's why they turn to be that popular, as what you're, as you, as what you're saying? Okay, but press freedom, democracy, in what way na sinakal? malayang nakakapaglahad ang mga tao then after nga nitong nitong signing off or shutdown na sinasabi mo eh biglang bigla anjan bigla yung mga yung mga nagsasya shout out ng hashtag no to ABS-CB and shutdown na na ipapapatay yung presidente calling out and suddenly pinaprotektahan ng grupo ninyo na bakit kailangan hulihin malay no may, Sabi nga, no, uh, may hangganan yung ating karapatan. Doon tayo laging pupunta, eh, no. Eh, just like that franchise, no. The franchise is is a privilege, no. You cannot own the privilege, okay? Ibinigay yan sa tamang pagkakataon, sa tamang pamamaraan. Then, kasi binanggit mo pa si Stalin, no, si Hitler, no, si Mussolini. In what way you, that we can compare, no? Tapos, nabubuhayin mo na naman yung mga, anong tawag dyan, yung, yung war on drugs, mga, mga mahihirap na pinap... Oh, ang daming napatay na mga malalaki, ah! Ang daming napulong na mga malalaki na patuloy ninyong ipinaglala. Pag tinira yung malaki, puputa kayo. Pag tinira yung maliit, puputa kayo. Kaya nga sabi nga, di ba, fuck if you do, fuck if you don't. Yun yung nagiging sitwasyon eh. Damn if you do, damn if you don't. So, that's the situation kasi. ba diba? Wala naman paglalagyan eh. Why? Because if you don't like, if you're an anti, you will be an anti. My question is, it was on the time of Abnoy when these things happens, no? Way back in 2014. Then, tinulog, tulog, no? Puro kaalyado nyo mga nakaupo noon at that time. Then, 2016 comes, expecting that Mar Rojas will win and then suddenly there's a big turnaround okay then it doesn't it doesn't happen and and the reality is here no it was a total landslide diba actually sa balita nga it's not just only 16 million eh in reality ah 
uh, may, <laughs> hindi naman nawala yung galaw ng ano eh ng ng smartmatic eh. Okay, so everybody is all aware. Now, patuloy na nagigising sa katotohanan ng mga mamamayan, no? Ano yan yung malalayang pamamahayag, no? From the very beginning, nandiyan yung yung mga yung mga false caption, no, ng 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 pamamalita, ng pagbabalita ng ABS-CBN. Okay? Then looking forward for that, sunod-sunod yung kanilang mga mga paghingi ng ng paumanhin, uh, mali yung balita, ganito ganito ganyan. Claiming, hindi ba? Kasi napuna, na, na, na nasilip ng mga mamamayan, no? Hindi ka tulad noon na para bang ang daming tanga, kung ano yung lumabas diyan, yun na yun, but nagkaroon ng comparison. And thank you mga dahil nga dito sa teknolohiyang meron tayo ngayon, di ba? So, walang basis eh yung mga pinagsasasabi mo, di ba? Then, bakit na, na, sa panahon pa ng COVID? Simple lang naman yung logic eh. It is not being shut down because tapos sa ganitong panahon with this, with this, with this COVID-19, no? O ma, may COVID eh, di ba? Tapos expiration eh, right? Expired, di ba? Expired. Pato, lagi na lang pa ulit-ulit na lang. Ang hirap makipag-usap sa mga taong, di ba? No, You're, you're goddamn old already, uh, Loida. Di ba? Sana naman yung natitirang buhay mo, itaon mo na lang dun sa, sa mga tamang sistema. It is not just because you are, you wanted this, this, your team or your group to be on power, back on power again. Di ba? Expired eh. Kung yung bang sasakyan ko na expired ngayon may COVID-19, ang isisigaw ko rin is uh, ano to pag pagsikil sa 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 karapatan uh, ng pantao. Ganun ba 'yon? Pag na-expire yung business uh, uh, license namin, isisigaw din namin ganun. Or is it because this is as you said one of the the famous, no? Uh, top ranking uh, network. No? But it, it doesn't matter kaya nga sinasabi, 'di ba? Nung panahon ninyo, kayo nagsasabi, nung namamayag pag lahat kayo dyan, na nagsasabi na ang batas ay batas. Diba? Uh, even Marohas mentioned that with regard to that interview as I mentioned before, doon sa tanimbala, yung matanda. Diba? Oh, tapos, when it was uh, applied, dahil hindi kayo yun nasa power, you have to be exempted. Yun yung gusto nyong palabasin eh. Ano sasabihin namin? Expired yung lisensya ko, expired yung expired yung rehistro ko, 'di ba? Nasita ako ng pulis para laban ng laban ng Pilipino to. Huwag mo kong hulihin, 'di ba? Pagsikil yan sa sa karapatang pantao ko, pagsikil sa sa aking sa, sa freedom of speech, etc., etc. Anong relevance? Ang daming network and we even have the social media na doon nakatutok halos ang tao ngayon. Ano ba ang nawala? Ano ba namimiss, 'di ba? Ang ang sigurado ka sa sinasabi mo na ang nagbibigay ng 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 magandang impormasyon is ABS-CBN lang out of 130 plus channels, no? In the Philippines. 'Yun ba 'yon? So lahat wala na katotohanan, kayo lang ang totoo. Then, wag mong gagamitin yung Diyos, save the Philippines, God save the Philippines. Ano ba problema ng Pilipinas? Yeah, God save, may, 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 everybody's praying that God save the Philippines from this pandemic that's happening right now. But after that, malaya ang lahat. No? And the president is doing his, 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 his job to protect the people. Okay? Ako, yun ang nakikita ko. Diba? Then, as I'm always saying, yung mga tiwali, na mga kaalyado ninyo, yung mga nadudoon sa mabababang kapulungan, marami dyan, di ba? From the Senate, mayroon pa rin kayong mga tao dyan. From the Congress, may tao kayo dyan. Mayors, di ba? Counselors, governors, etc. Up to the fucking kagawads, di ba? Oh, yun lang naman yun eh. Di ba? Andyan pa rin. So, sasabihin na yung mga mga kupitan dyan sa mga ayuda na pinagkukupit, ikasalanan ng presidente, sinabi ba niya, oy mangupit ka? Diba? Kupitin mo yan, huwag maibigay sa mama yan. Iisa yung litanya nyo eh. Kaya kitang kita, iisa yung litanya nyo. Kahit yung mga sasabi, hindi kami inutusan. Pero makikita mo habang nagsasalita sa screen, may, may binabasa, may idiot board. Diba? 
Ako, ito, malayang pamamahayag ang ginagawa ko. I'm talking regarding after I listen to you, isa malayang pamamahayag, no? And sabi ko nga, this is just a constructive criticism. As I'm saying, you are talking nonsense. Kasi, naka one-way street lang, eh. Diba? Naka, uh, nakatapa-oho, no? Ito lang ang titignan. Wala kami nakikita. Same as usual with all the people following your 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 trend, di ba? Iisa eh, iisa, iisa. So, yun lang naman yung flow. So, ano ba talaga? Then, as usual, sa bang punta niyan, di ba? Kasalanan lahat ito, 30 to, di ba? Aus Duterte, aus Duterte. E, ganun naman lagi yung landing ninyo. Tagal nyo na isinisigaw yan eh. Di ba? But every day in your life, and all those February uh, celebration regarding the EDSA na mga nilangaw, di ba? Langaw na lang ang attendees. Wala nang pumapansin, di ba? Das namatay na, wala nang naniniwala, di ba? Wala na wala na kasi yung mga utu-uto, no? People start learning. Ayan. Dahil naging malaya ng husto yung pamamahayag, di ba? With the help of the technology, people starts learning. People starts searching. Nag-research, nag-analyze. Hindi habang buhay sasabihin ninyo na yung librong ginawa ng 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 ng, ng kadilawan, no? Ang panahon magmula kay Cory. Is yun na lang at yun na lang ang iintindihin ng tao. Nagumpisang magbulatlat ang tao. Kaya marami. And with the rating of the president at this time, ilan na lang bang porsyento kayo? Diba? I don't have anything against ABS-CBN. It's just, it is just a network. Sabi ko nga. Diba? Pakialam ko kung, nasa, kung, kung, kung sumusuway sila doon sa kanilang system desist at ang dyan pa rin sila gumaginagamit yung kanilang digital para makapagtrabaho, makapag, makapagbalita, di ba? O yung mga artista nyo, di makakapagtrabaho kasi at this time, sabi nga, may quarantine. But, simple lang, di ba? Gawa kayo ng waiver, ipasan nyo, di ba? Nabagsushooting kami, lahat ng tao namin, pagka na-disgrasya kami, tinamaan kami ng COVID, wala kayong pakialam sa amin, may pera kami, kami magpapagamot, etc. Malaya kami! Di ba? Go! Di ba? Oh, but is it all about the power of money? Walang pinipili yung COVID-19. Di ba? Ang matataas na tao nga, yung mga sikat na tao nga, tinamaan eh. Di ba? Kayo pa kaya hindi. So, kami, kami sabi nga, And don't always talk regarding doon sa... sa diba ko? Paulit-ulit eh. Magiging paulit-ulit lang din yung punto, di vista ko, sa mga pinagsasasabi ninyo. So, comply. Yun lang. Why did they didn't comply from 2014 until that, 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 that it reaches May 4, di ba? May mga hearing na hindi sila pin- na, na dinedead man nila, may mga nire-require sa kanila na hindi nila nitindi. Sinisigaw nila ngayon yung kapakanan ng mga... 11,000 daw na empleyado. Tapos may mga kaso sila sa labor regarding doon sa mga tinarantado nilang empleyado na biglang-bigla yung mga artista niyong nagsasasalita is uh, concern sila. Bakit hindi kayo naging concern noon? ba? Diba? Bakit hindi niya nasabihan yung boss niyo na ayusin yan? Diba? Nasasabihan niyo walang kasalanan. Pag, ma- pag kumakamal ka kasi ng pera, sa isang banda na hindi ay nagkakaroon ng makapal na makapal na pader diyan hindi mo nakikita yung kabilang parte no so yun yun ngayon na na, na nabasag yung pader na yun gagamitin niyo ngayon yung pananggalang para do sa pansarili ninyo ang kapakanan di ba then ayan pera-pera lumalakad pero sabi nga magandang subaybayan eh may nangyayari conspiracy theory diyan eh tungkol diyan sa kung bakit hindi na sigaso ni ABS-CBN yan so yun ang aabangan namin So, para naman sa'yo, Lloyda, ang mapapayo ko lang, walang katuturan. No? Yung mga pinagsasasabi mo, isang payo lang, matandang matanda ka na. No? Sana naman, uh, umayos ng konti. If you are calling about God, hindi ko lang alam kung yung God mo at yung God ko, eh, parehas tayo ng tinatawag. Okay? Eh, sana eh, medyo magbago na ng konti, no? Hayaan na yung mamamayan na nagde-decide. Mamamayan na kasi nagsasalita ngayon, eh. Mamamayan na yung kumukontra. Mamamayan na yung nakakaalam. Hindi na yung katulad ng dati na pag sinabi, Opo. Na, ito yung gagawin nyo, Opo. Sunod lang ang mamamayan. But lately, sabi ko nga, malaki ang naging pagbabago ng perspective ng mga tao. Okay? Sa nakikita, sa aktual na nangyayari. 
So, yun lang. Uh, kayo naman guys, ang na- na- kung pinakinggan nyo naman na maayos, siguro, ma- maintindihan ninyo, no? Wala naman ako nakita ang sasabihin na, na nangyari sa Pilipinas ang katulad ng nangyari sa 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 Soviet Union, sa Germany, sa Yugoslavia. Naman ako nakitang ganoon eh. And sabi nga, 'di ba, no, nangyari yang yang nangyari yang war on drug, no. People the people were so happy dahil nga nagkaroon ng boses yung mga biktima kaysa lagi na lang ang laging may boses is yung mga kriminal. Ayan. So, isang paglilinaw. Kaya, sana kung bubusa, bubusa, bubusa. Yung tipo bang parang maniniwala kami, pero hindi na kami maniniwala eh. ba diba? Ganun lang kasimple yun. Okay? So, guys. Ayan. Nakita ninyo. Mayroon na naman tayong naging topic na tungkol sa mga walang humpay na kanilang gawain. At dyan sa mga umungugong na may nagbabaya, dyan sa mga tao na magpo-post ng ipapapatay ang presidente mag-o-offer ng mga ganong kalaking halaga. Huwag masyadong magpauto, no? Huwag masyadong magpauto. Baka biglang bigla matulad kayo doon sa mga may sa mga napabayaang empleyado. Hindi natin alam kung saan nagmumula yang kung sino man yan nagpapaugong ng babayaran, babayaran kayo. Okay? Konting ingat at Huwag nyo sayangin ang buhay nyo ng dahil sa sinasabi nyo na na-depress ako. Katulad ng sinasabi ng bugok na teacher na na-depress kasi ako. For what? Dahil mala ABS-CBN. Oh, ewan ko lang. Ayan. So, malaking kaso yan. No? So, isip-isip. Think before you click. No? And we are just here. No? Tinaman man na namin yung mga nangyayari. The... The big bloggers, the small bloggers making these reaction videos. Everybody's pointing on the same, no? For to to balance everything and for you to analyze, di ba? Maniwala kayo sa kanila. Panigan niyo kami. It that doesn't matter. It's your own point of view. But in this kind of system, we are trying to change your perspective. Okay? Na matutong maganalisa, matutong umanawa. Nang hindi lang basta basta sige para kang asong bahagang buntot na sunod lang na sunod kahit alam mo ng malina so that will be it guys for this time thank you thank you very much for watching and so nga hindi pa nakakasubscribe don't forget to click like leave your comments subscribe and don't forget to hit that bell and put it in all so you will not miss any new updates from me and don't forget to share so we can spread the love and the knowledge again this is Daddy Rick talking about the reality of life As I'm always saying, life is a, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you, thank you, thank you very much. God bless us all. And to my family, mommy, and to my two kids, the Action 3H, I love you very much, guys. Ingat, ingat. Stay home. Stay safe.